ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಆಶಯ ಅರವಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚಾರ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಪಯೋಗಗಳು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ ಒಳಗ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಳಗ್ ಏನಾರ ಇಲಿಗಳಿದೆಯಾ ಯಾವ್ದಾರ ಬೆಕ್ಕಗಳಿದೆಯಾ ಏನ್ ಮಾಡತ್ವೆ ಏನ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಳಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಮಾತಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರಿನಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂ ಎರಡು ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಬಟ್ ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರು ಆಮೇಲೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೂ ಇರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೂ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಪವರ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಆ ಲೈಟ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಈಸಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆದ್ರೆ ಯಾತ ಕೆಲವರು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಚೀಪರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಅದೊಂದು ಎರಡನೇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪವರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗಿಗಾ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒನ್ ಟೆರಾ ಬೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಗಿಗಾ ಬೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಳಗ
ನಮ್ ಕರ್ಸರ್ ಅಂತ ಇರತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮೇಷ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕರ್ಸರ್ ನ ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕೈಯನ್ ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಾವು ಬರೆಯವಾಗ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆರನೇ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಬರೆಯಕ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೈಯನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಏನ್ ಒಂದೊಂದ್ ಲೈನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಆರ್ ಲೈನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮೌಸ್ ಅಷ್ಟೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಮೌಸ್ ಸೊ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಮೌಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ರೆ ಆಡಿಯೋ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹಾಡ್ ಇರತ್ತೆ ಅದೊಳಗಿರತ್ತೆ ಒಂದ್ ಎಂ ಪಿ ತ್ರೀ ಫೈಲ್ ಇರತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇರತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಆಡಿಯೋನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟರ್ ಸಾಕು ಆಡಿಯೋನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಡನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪೇಪರೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಷ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಮೇಷ್ಟ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಚಾರ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ತಲೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ತಲೆ ಆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಮಾನಿಟರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೌಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪವರ್ ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ ಪ್ಲಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಪವರ್ ಬೇಕು ಅದು ವಾಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪವರ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾನಿಟರ್ ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಬಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋಣ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ
ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಪವರೇ ಬೇಕಿರಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ರು ಅದು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅದೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರ್ಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮೇನ್ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದೇನೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತುಂಬಾ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ಆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗ್ಬೋದು ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎರಡ್ ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೀವ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ವಿಶಾಲಕ್ಷಿ ತರ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವಾಗ ಒಳಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದೇ ತಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೂರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗ್ ತಳ್ ತಳ್ಳೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗ್ ತಳ್ಳೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಒಂದೊಂದ ಮಾತಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಣ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನಾರೋ ಒಂದು ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ಬಂತಲ್ವಾ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರದೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅದು ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮೌಸ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅದ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ಮೆದುಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆದುಳೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನ ಬರದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಅದ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತದು ಅದು ಆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಹೋಯ್ತು ಆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮರಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇವ
ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದು ಸಿ ಪಿ ಯುಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಸೆವೆನ್ ಇದ್ರ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅನ್ನತ್ತೆ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನ ರ್ಯಾಮ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಂದ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಪಿ ಯುಗ್ ಬಂದು ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆ ಸಿ ಪಿ ಯು ನೇ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನೀವು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ತು ಮೇಷ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಹ್ ಏನಪ್ಪ ಆ ರಮೇಶ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇವಾಗ ರಮೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ತಕ್ಷಣ ಒಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಓ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಏಳು ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಹದಿನೆಂಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಓ ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ಅದು ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ 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 ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಸೊ ಇವಾಗ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮಾಡೋಣ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಆಯ್ತು ಆ ತರ್ಟೀನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಓಕೆ ತರ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಮ್ ಅದನ್ನು ರ್ಯಾಮ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಪಿ ಯುಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಮದ್ ಮದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರಿತೀರಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರಿತೀರಿ ಆ ಕಥೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋವಾಗೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕಥೆ ಬರಿತೀರಿ ಅಳಿಸ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನಾವು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಥೆ ಏನಾದ್ರು ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವಾಸುಕಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಓ ತಪ್ಪ ಓ ಭದ್ರಾವತಿ ಬಿ ತಪ್ಪು ಓಕೆ ಬಿ ಬಿ ಓಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನರ ಬಾರ್ನ್ ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಭದ್ರಾವತಿ ತಪ್ಪಪ್ಪ ನ ಭದ್ರಾವತಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತ ಬರಿತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದ್ ಎಲ್ಲೂ
ಫೈಲು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೋ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರ್ದೆ ಮೈ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವಾಸುಕಿ ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಎಲ್ಲ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು ಇವಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಾಸ್ಕಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮೈ ಮೈ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಇಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಟೆನ್ತ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಸೊ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ನಾನು ನೋಡಿ ನಾನು ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ನಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಮೈಕ್ ಮೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಅದು ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀಬಹುದು ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪೇಪರೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ನಾನು ಇದನ್ನ ಫಾಸ್ಕಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇದನ್ನ ಮೈ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಲಿವ್ ನಾವ್ ಇನ್ ಸಿ ಆಟಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೊ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಮೆದುಳು ಅದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಂಟರ್
ಆಮೇಲೆ ಮೌಸು ಇನ್ಪುಟ್ಸು ಅದ್ ಒಳಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವು ಇದ್ ಒಳಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೀಬೋರ್ಡು ಮೌಸು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆದುಳಿರುತ್ತೆ ಅದೊಳಗೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ ವೀಕ್ಷಿಸೋದು ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಫೈನಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದು ಒಳಗಿರೋದು ಅದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದು ಮೆದುಳು ಸಿ ಪಿ ಯು ರ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮೆದುಳು ಇದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇಷ್ಟಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಷ್ಟ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ನಮ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಹಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನೇನಿದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ